നമസ്കാരം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രവാസി സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വരവാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണ് വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വെക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിജനമായൊരു പ്രദേശത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ അവൻ്റെ ഈ പ്രവാസിയായ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കാര്യം അവൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പ്രവാസ ലോകത്താണ് ഒരു പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് അവനും പ്രവാസിയാണ് ജീവിതത്തിൽ പറയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഗതിയും അവരടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ അവൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിയന്മാർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജോലികൾ നാട്ടിൽ അവർ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വീട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഭൂമി വാങ്ങി കൂട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടികൾ വാങ്ങുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നോർമലായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ശരാശരി ഒരു മലയാളിക്ക് നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത് വർഷം ആൻ്റെ ഉപ്പയും പതിനെട്ട് വർഷം ആവനും മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതമാണ് അവർ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും മലയാളിക്കില്ല എന്ന് ഒരു തോന്നൽ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവർ നമ്മളറിയാത്ത ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരുപാട് ഭൂമികളോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉപ്പ അവൻ്റെ ഉപ്പൻ്റെ ഇളയതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാല് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവൻ്റെ ഉപ്പയാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടത് അവൻ്റെ ഉപ്പയാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ ഉപ്പൻ്റെ ഒരു അനിയനുണ്ട് ഒരു അധ്യാപകനാണ് അയാൾക്ക് ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുത്തതും അവൻ്റെ ഉപ്പയാണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നത് പിന്നെ ഈ അധ്യാപകന് ഈ പെങ്ങന്മാർ കെട്ടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഒന്നും മുടക്കിയതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അറിവിലില്ല ഞാൻ ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്തായിരിക്കും ആ കല്യാണമൊക്കെ നടന്നത് എന്നാലും ഇവൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞേ കേട്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ വാപ്പൻ്റെ അധ്വാനം തന്നെയാണ് ആ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾ കഷ്ടപ്പാട് ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പല പ്രവാസികളും ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എല്ലാ പ്രവാസിക്കും ഉള്ളത് മറ്റേ നമ്മളിപ്പം ഈ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ കുടുംബത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അവരൊപ്പം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പ്രവാസിയും മറുനാടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രവാസിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയെന്നില്ല നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു മലയാളി ഈ ഒരു മലബാറിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമാവുന്നത് കൂടി അവരെ സ്വപ്നം ഒരു ഗൾഫുകാരനാവണം എന്നില്ലായിരിക്കും കാരണം ഒരു പഠനത്തിലെ കുറച്ച് ബാക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാവുന്നതോടുകൂടി ഒരു പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ വിസ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഗൾഫ് പോകും ഈ ഈ പോകുന്ന പ്രവാസി ശരാശരി ഒരു ഫാമിലി മിക്കവാറും കുറച്ച് പെങ്ങന്മാരുണ്ടാവും കിട്ടിക്കാനുള്ളത് ഉപ്പക്ക് പ്രായമായി തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഉപ്പാരായിരിക്കും പിന്നെ ഉമ്മക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൾ ഗൾഫിൽ പോകും ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഒരു നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്കാണല്ലോ ഇയാൾ പോകുന്നത് നാടും വീടും ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കടൽ കടന്നിട്ട് അയാൾ ആ പ്രവാസ ലോകം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവിടെ എത്തി ഈ ഭാഷ അറിയില്ല പരിചയമുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയല്ല പരിചയമുള്ള ആളുകളല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശത്തേക്കാണ് അയാൾ എത്തുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രവാസി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കാരണം ആ പ്രദേശത്തിന് പറ്റി അയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അതായത് വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ട് നിന്ന് സംസാരിച്ച് തമാ
അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളുടെ പ്രവാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം തൊണ്ണൂറുകളുടെ പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര വർഷക്കാലം അയാൾ അവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ വിസന്റെ പൈസയും ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസയും ഒക്കെ അയാൾക്ക് സുരുക്കൂട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുക ഇനി എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോലും കയറിയിട്ടില്ല ഉള്ളത് പറയാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ മലബാറിലെ പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ധാരണ അതാണ് ശരിയാണോ അറിയില്ല ഒരു ഒന്നര വർഷമൊക്കെ സാധാരണ ഗൾഫിൽ ജോലി എടുത്തിട്ട് കൈയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര വർഷമൊക്കെ വേണം എന്തായാലും വിസൻ്റെ പൈസ അയാൾക്ക് വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഗൾഫുകാരെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഒന്നര വർഷം കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ വിസൻ്റെ കാലാവധി വിടും വിസൻ്റെ ഈ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആൾ റിലീസ് ആകും അയാൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യനാകും അപ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും നാട്ടിലുള്ള ഈ ഉമ്മൻ്റെ അനിയത്തിമാരെ പണ്ടം ഏഹ് സുഹൃത്തുക്കളെടുത്ത് വായ്പ കഴിഞ്ഞ പൈസ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പൈസകളായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ വീടി കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും അന്ന് ചിലപ്പം ഇയാളെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു പ്രവാസി ആയത് ഇനി എനിക്കുള്ളത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള സമയമാണെന്നുള്ള ധാരണ അയാൾക്ക് വരിക അങ്ങനെ വളരെ മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി അയാൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉമ്മയുടെ അല്ലെ ഉപ്പയുടെ ഒരു കത്ത് വരിക അപ്പം ആ കത്തിൽ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം ചോദിക്കും ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ ഈ റൂമിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ജോലി എവിടെയാണ് വെയിലുണ്ടോ ഉയരത്താണോ പണി പിന്നെ ഈ അങ്ങനത്തെ എത്ര സമയമാണ് പണിയുള്ളത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കത്തിലുണ്ടാവും അപ്പം അവസാനം കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂത്ത മോൾക്ക് അതായത് ഇവൻ്റെ നേരെ ഇളയ പെങ്ങൾക്കാർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രോക്കറോട് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ വിവരം കേൾക്കുന്നതോടു കൂടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഈ എന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ല കാരണം ഒന്നര വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കടം വീടിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അപ്പം ഈ സാധാരണക്കാരനായ ഇവന് മറിച്ച് സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവാസിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പല വളരെ റെയറായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ളവർ പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ മലയാളികൾ മലബാറിലുള്ള പലരും പറയൽ അത് കുഴപ്പമില്ല കല്യാണം എന്തായാലും കല്യാണം നടത്തണല്ലോ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോളി എന്ന് പറയും ഈ കത്ത് കിട്ടുന്നതോടു കൂടി അവൻ്റെ ഈ ഒന്നര വർഷത്തെ അധ്വാനം വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള അവൻ്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം വരുന്നത് ഈ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ നിക്കാതെ നടത്തും പെങ്ങളെ നിക്കാതെ നടത്തുമ്പം ഈ നമ്മളെ മലബാറിലൊക്കെ സ്ത്രീധന സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള കാലമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ അപ്പം നിക്കാതിൻ്റെ സമയത്ത് ആരും അറിയാതെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യ ഈ അളിയൻ്റെ അതായത് ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ ഈ ആരും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കും അപ്പം ഈ കൊടുക്കുന്ന പൈസ വാങ്ങുന്നവനും അറിയില്ല എന്ത് ഇത് ആരെ ചോരയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവാസി അവിടുന്ന് സം പലരോട് കടം വാങ്ങിയിട്ടും പിന്നെ അഡ്വാൻസ് കൂലി മാനേജറോട് അഡ്വാൻസ് കൂലി വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യ അയാൾ ഈ കോയൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വഴിയോ ഒക്കെ അയച്ചിട്ട് ഈ പൈസ നാട്ടിലെത്തിക്കാണ് ഈ ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യ ഈ അളിയൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പെങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആവുകയാണ് അപ്പം നിൽക്കാതെ കഴിഞ്ഞു നിക്കാതെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇയാൾക്ക് ഈ ഈ പരാതിയോ പരിഭവം ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇയാൾക്ക് ഈ ഒരു സഹോദരീൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തിൽ അയാൾ കഴിയാണ് അപ്പം ഇനി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറുമാസമൊക്കെ ആവും കാരണം ഈ ഈ ചെക്കൻ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ട് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വന്ന് ഈ പെണ്ണിന് മുടിയുണ്ടോ ഒക്കെ നോക്കി കാലിന് ചട്ടണ്ടോ ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഈ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഗതികൾ നോക്കിയിട്ട് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഈ അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് പെണ്ണ് കടൽ നടക്കുക ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെക്കൻ പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് പാരൻസിനോട് പറയുന്ന ഈ
കുടുംബക്കാർ ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു കല്യാണം പങ്ങളതായിട്ട് നടത്തും നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റിന്മേൽ വെള്ളം മുകുന്നത് അതായിരിക്കും അപ്പം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ഈ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ പ്രവാസിൻ്റെ ലൈഫിൽ മൂന്ന് വർഷം ഈ മണൽ മണലാരണ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് കൂടുകയാണ് അയാൾ മൂന്ന് വർഷം ഈ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നാട്ടിൽ പോരണം അപ്പോൾ അവിടെ ലീവിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തു ചെയ്യും ഈ അയാൾ ഈ നാട്ടിൽ പോരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പം എന്തു ചെയ്യും കൂട്ടുകാരും ഈ അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ നിറച്ച് ആ പെട്ടിയിൽ ഈ നൈ കയർ അന്നത്തെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോട് കിട്ടുന്ന മാതിരിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറെടുത്തിട്ട് പല ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് ഗൾഫാരെ പെട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം കാരണം ഒരു ഒരു അര അരല്ല ഒരു കാൽ ഫൂട്ട് സ്ക്വയറിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കെട്ടുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മഞ്ഞ കയറിനോടുള്ള കെട്ടുകൾ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പൊതപ്പ് വെച്ചിട്ട് പൊതപ്പിലായിരിക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ പൊതപ്പ് ആദ്യം വലിച്ച് കെട്ടും അതിന് പുറത്ത് ഒരു കാർബോണിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരാം ആ കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഇവന് അവിടുന്ന് ഓൻ്റെ ജന്മനാടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ കാരണം പോകുന്ന സമയത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും കാരണം സ്വപ്നങ്ങൾ പറയാനും പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അടുത്തേക്ക് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെത്തി എയർപോർട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ആ പിന്നെ അത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ മലബാറിലൊക്കെ ജീപ്പിൽ ആൾക്കാർ കയറി ഈ തൂങ്ങി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ അതിനെ ഒരാളായിരിക്കും ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ അയാളെ ലഗേജ് ചിലപ്പോൾ തൊട്ട് ബാക്കിൽ വേറെ വണ്ടിയിലിട്ട് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത്രങ്ങാനും ബന്ധുക്കളൊക്കെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പം ഈ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൈക്കിൽ ഒരാളെ കൂട്ടി പോരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ അവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷേ ഞാൻ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പറയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ ഇയാൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരിക ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബന്ധുക്കളും നമ്മൾ ഈ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഈ പെങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച പെങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവളെ ഇളക്കം തട്ടാതെ അവളൊരു ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു മൂലക്കറിയും ഒരു ജീപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ ഈ അമ്മാവന്മാർ വാപ്പൻ്റെ അനിയന്മാർ ഇവരൊക്കെ അവിടെ കൂടിയിട്ടാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരിക ഇവരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇവനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ കന്താളിച്ചു കാരണം ഇവൻ ശരീരമൊക്കെ മെലിഞ്ഞ് വേറെ കോലായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ വാട്ടക്കപ്പ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ തിന്നിട്ട് ശരീരം നല്ല നല്ല അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പോയ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവൻ ആകെ മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കവളൊക്കെ കൊട്ടിയിട്ട് വളരെ ശോഷിച്ചൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം വണ്ടിയിൽ ഉമ്മൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാർക്ക് ചെറിയൊരു സങ്കടമൊക്കെ വരും പിന്നെ അവർ വിചാരിക്കും ആയുസോടു കൂടി തിരിച്ചെത്തിയണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റെഡിയാക്കാമെന്നുള്ള സമാധാനത്തിലായിരിക്കും ഉമ്മ ഉണ്ടാവുക ഉപ്പ് ഏറെക്കുറെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും നോട്ടാവൻ്റെ പെട്ടിയിലേക്കായിരിക്കും അയ്യപ്പൻ്റെ കവിത പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ആ പെട്ടിയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും കണ്ണുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഈ പെട്ടി ജീപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു വരവുണ്ട് ഒരൊന്നൊന്നര വരവ് അപ്പം ഈ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇടവഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്നത്തെ റോഡ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തൊട്ടായാലൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും പെട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അന്ന് മലബാറിലെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞാപ്പു ചെരാപ്പു 
അപ്പം അങ്ങനെ ഇവന് ഈ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരോട് വിഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പം കഷ്ടപ്പാടിനോട് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തായമ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം അധ്വാനിച്ചിട്ട് വിരലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തായമ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഷെയ്ക്കാൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലരും അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും എന്താ ഇവനാണ് പണിയുന്നില്ല കരിങ്കല്ലും കോറിയിലാണോ പണിയുന്നില്ല ധാരണയിലൊക്കെ അത്രയും സ്ട്രോങ്ങിലായിരിക്കും ഇവൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അവൻ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അയലക്കത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവൻ എങ്ങനെ നോക്കും ഏ എന്താ സുഖമാണോ ഈ ആദ്യമൊക്കെ സുഖമാണ് വർത്തനം പിന്നെ എത്ര മാസം ലീവ് ഉണ്ട് അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓരോ പ്രവാസികളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യമാണ് എന്നാ വന്നത് എപ്പോഴാ പോകുന്നതെന്നില്ല ചോദ്യം പ്രവാസിക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു ഡയലോഗ് പ്രവാസി കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഡയലോഗാണ് എന്താ വന്നത് എന്താ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അവസ്ഥ ആരും ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ കഥ നീണ്ടു പോകണം എന്തായാലും മഴ ചോരണം അപ്പം അത്ര നേരം പറയാണ് അപ്പം ഇവന് വീട്ടിലെത്തി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ഇവൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അമ്മായി ഉണ്ടാവും അത് വാപ്പൻ്റെ പെങ്ങന്മാരുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വാപ്പൻ്റെ ആനിയന്മാർ അവരെ മക്കൾ അവരൊക്കെ പാടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ വന്ന് ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഗൾഫ് ബഡായികളൊക്കെ കുറച്ച് അവൻ പറയും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എനിക്കവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ വളരെ നല്ല സെറ്റപ്പിലാണ് ലൈഫ് എന്നില്ല കാണിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാവിധ അടവുകളും ഈ പ്രവാസിയോടെ പറയും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുതി ഇപ്പം പൊങ്ങച്ചം വരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും ഇവൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അറിയരുത് കാരണം ഇവൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടാണ് അവിടെ ജീവിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ ബന്ധുക്കളെടുത്ത് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്നാലും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് ഉമ്മനോടൊക്കെ ഇവർ പറയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും പറയും നമുക്കറിയാം ഈ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് ഞാനൊരു പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിലേ കയറിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഏ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ സത്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇടുക എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നു ചെയ്യരുത് കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഗൾഫിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ സാധാരണ മലബാറിലുള്ള ഓരോ ഗൾഫുകാരൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഉമ്മൻ്റെ ഈ വാപ്പൻ്റെ അധ്യക്ഷതയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പെട്ടി പൊളിക്കൽ ചടങ്ങുണ്ട് പെട്ടി പൊളിക്കുമ്പം ഈ ആദ്യം പോയിട്ട് കെട്ടൊക്കെ അയക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ ഈ കെട്ട് കെട്ടിയ സമയത്ത് ഇവന് ഇതെത്ര ടെമ്പർ ടൈറ്റിൽ കെട്ടിയോ അതേ ടൈറ്റിൽ അത് അയക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവനുണ്ടാവും പക്ഷെ അത്ര ക്ഷമ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇവർ വേഗം അടുക്കള പോയിട്ട് കത്തിരുന്നുണ്ട് കത്തിരുന്നുണ്ട് കയറ് ഇങ്ങനെ മുറിക്കും പക്ഷെ ഈ പ്രവാസി കയറുന്ന ഈ കയറ് മുറിക്കാതെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അയൽ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാലോ എന്നുള്ള ധാരണയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസിക്ക് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ മലബാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആ ബോധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതെന്ത് ഒരു കാരണം എന്ത് കിട്ടാൻ ഇത് ഫുള്ള് മുറിച്ചിട്ട് പെട്ടി ആ കാട്ടും മാത്രം അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയാക്കും അത് അത് മുറിച്ച് അത് പെട്ടി ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പതപ്പുണ്ടാവും ആ പതപ്പ് നാല് ഭാഗം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പതപ്പ് ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാല് ഭാഗത്തേക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ബാത്തൂക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് ചെയ്തൊരു ചുവിങ്ങ് നീല ടോപ്പുള്ള പേന പിന്നെ മഞ്ഞ കളറുള്ള ടോർച്ച് പുള്ളിത്തുണി പിന്നെ ഈ നമ്മളെ ഒരു കോടാലിൻ്റെ ചിത്രമല്ലേ ഒരു വിക്സില്ലേ അത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ അമൃതാഞ്ചൻ പിന്നെ ഈ നെയിൽ കട്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ സിഗരലൈറ്റർ ഏഹ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനങ്ങളുണ്ട് പ്രവാസിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ടീഷർട്ട് ടീഷർട്ട് കൈത്തില്ലാത്ത ടീഷർട്ട് ഏഹ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും സാധനം സത്യത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിലക്കുറവുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഏഹ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് സിഗരലൈറ്റർ എടുക്കുമ്പം ഒരു പാകം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം മിനിമം ഒരു നാല് അമ്മായികൾ ഈ രണ്ട് ഇളാപ്പാർ പിന്നെ ഈ ഉമ്മൻ്റെ ഒരു രണ്ട് അനിയത്തിമാർ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബന്ധുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സിഗരലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് സിഗരലൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സ് സിഗ
അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അത് ചീഫ് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സാധനം അത് ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനമാണ് അത് ആ വേറെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്ന് പറയും എനിക്ക് പുറത്തൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ ടോർച്ചുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മഞ്ഞ ടോർച്ചൊക്കെ വേറെ ഇത് വാച്ച് വാച്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറെ പെട്ടിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇത് എൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർക്ക് അതായത് മഹല്ലിലെ ഉസ്താദിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവനെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളൊരുത്തനാണ് ഈ പോയതെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാഷ് അധ്യാപകർക്ക് പിന്നെ വെല്യാപ്പാർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവൻ കരുതി വെച്ചിട്ട് സാധനമുണ്ട് പിന്നെ വെല്യാപ്പാർക്ക് സാധാരണ പണ്ടും ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന സാധനം നമുക്കറിയാം ഒരു കള്ളി തുണിയായിരിക്കും കള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള കളറിൽ പച്ച നീല ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന തുണിയാണ് പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ഗൾഫാർ എടുത്താക്കണ്ട അതിങ്ങോട്ട് മൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏത് റൗണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും തമിയന്മാർ എടുക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള തുണി ആ തുണി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആ വാങ്ങാൻ കര കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ആദ്യം ഓരിയോ കാട് വന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കും ഏ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ആ സാധനം ഈ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവന് ഭയങ്കര മനസ്സിന് ഭയങ്കര സുഖമാണ് കാരണം ഈ ഓൻ ഇത്ര കാലം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് ആരെയും ഈ വെറും കൈയോടു കൂടി തിരിച്ചയക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു ബോധമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു തുണിയിൽ ഒരു എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും ഒരു പുള്ളി തുണി കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ആ പുള്ളി തുണീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് മിഠായി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏ പിന്നെ കാരക്ക ഈ അന്നൊന്നൊക്കെ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൾഫിൻ്റെ ഒരു അടയാളം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കാരക്കകൾ അതിൽ വെക്കും ഏ പിന്നെ ഈ ജിദ്ദയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിൻ്റെ ഈ ഹരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സംസം വെള്ളം അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഈ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സംസം വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വരവിനൊന്നും കൊണ്ടുവരില്ല കാരണം ഈ അതൊക്കെ പോകാനേ അവിടെ ഉമ്പ്രക്ക് പോകാനും കായവാലയത്തിൽ പോകാനൊന്നും ഒരു സമയമല്ല കാരണം അവന് കഠിനാധ്വാനമല്ലേ കാരണം പെങ്ങളെ കല്യാണം അതാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ഏക ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും അതിന് സമയമല്ല അപ്പം ഈ പിന്നെ അവനൊക്കെ പഠിച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല പുണ്യം കിട്ടും കാരണം ചിലപ്പം ഈ അജ്ജി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തികളായിരിക്കും അവനെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഴ ചോരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടി എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ വാപ്പൻ്റെ കെട്ടിച്ച് കാര്യം തീർത്തിട്ട് പെങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉമ്മൻ്റെ അനിയത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു റൂം അവൻ അന്ന് സെറ്റാക്കും ആ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ സംഭവം രസം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കല്യാണം ഈ ഗൾഫിൽ ആദ്യം പോകുന്ന ഗൾഫ് പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു എട്ട് മണി എട്ടര മണിക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ മണൽ പണിക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണീക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പണിക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മണി കറക്റ്റ് പണിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എണി ഒറ്റ മിനിറ്റ് ആ സരീനെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ വിളിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അപ്പം വിളിക്കാം ഓക്കെ 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 ഈ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഇവന് എട്ട് മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഗൾഫ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ എന്താ അറിയില്ല രാവിലെ ഒരു നാല് മണിക്ക് എണീക്കും ഏ അപ്പം നാല് മണിക്ക് എണീക്കുമ്പം ഈ നാല് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്താ കാട്ടേണ്ടി എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കാരണം ഈ ഇരുട്ടാണ് ഏ ഗൾഫത്തെ മാതിരി എല്ലാ റൂമിലും ലൈറ്റും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു അഞ്ചേ കാലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉമ്മ എണീക്കും സുബേഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇവൻ നേരെ അടുക്കളേക്ക് വരും പത്തിരി വരുത്താനൊക്കെ തുടങ്ങുക കാരണം ഉമ്മക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവനിത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുക പണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കുക കടി ഉണ്ടാക്കുക കറി ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പഠിച്ച് കാരണം നാട്ടിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊറോട്ട തിന്നിട്ട് ബംഗാളുകളൊപ്പം കഴിഞ്ഞു കൂടിയാനും എന്തു ചെയ്യും ഭക്ഷണം അവിടെ കറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇവന് ഈ ജോലിക്ക്
അളിയന നിക്കാതിന്റെ ഫോട്ടോ അവരെ അയച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ അളിയനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അളിയനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അളിയന്റെ ജോലിയും കാര്യമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇവര് പെങ്ങളും അളിയനും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാണ് അന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് പെങ്ങള് ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ പെങ്ങൾക്കില്ല ഈ കുങ്കുമം കൊണ്ടുവന്ന് കാണും അതൊക്കെ കാത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുന്ന് കുങ്കുമൊക്കെ അവൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ കുങ്കുമൊക്കെ പെട്ടിയിലൊക്കെ ആക്കി പെങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് അളിയനും പെങ്ങളോടൊന്നും പോകുന്നു പിന്നെ ഇവൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ റേഞ്ചിലാ നിൽക്കും അപ്പൊ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിണ്ടാവും രാവിലെ അളിയനും പോയി ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവന് ഒരു ഈ ഇവന്റെ ആ മറ്റേ ചെരുപ്പ് എടുത്ത് കൈക്ക് എടുത്ത് വെക്കും ഏത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴല്ല ചെരുപ്പ് കാരണം ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേ ആ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഒരു അബായ് വാങ്ങണം അബായ് ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കും അവൻ ഒരു ബൈക്കായിട്ട് അവൻ വരും ഇവർ അങ്ങാടി പോകും ആദ്യം ഒരു അബായ് ചെരുപ്പ് വാങ്ങും അബായ് ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവന് അവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ആ സുഹൃത്ത് ചോദിക്കും ആത്മാർത്ഥമുള്ള സുഹൃത്തായിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് അവനോട് ചോദിക്കും എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഗൾഫിലെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ജിങ്ങോട് പറയും ജോലിയും കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അവൻ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരോട് കൂടി പറയും പിന്നെ കഷ്ടപ്പാടും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിലാണ് മലയാളിയായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ കൈയ്യെ കണ്ടില്ല ഇത് താമ്പിച്ച് ആകെ പുറത്തും വിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര വർഷം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിൻ്റെ വിസൻ്റെ കട കടം വീടി അന്നാണ് വാപ്പൻ്റെ കത്ത് കിട്ടിയത് പെങ്ങളെ കല്യാണം പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഒന്നര കൊല്ലോടി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പെങ്ങളെനിക്ക് കെട്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ബോധത്തിലാണ് അയാൾ ഇതൊക്കെ പറയാം ഏ അപ്പം ഇനിയുള്ള ഇത് ഈ ഇനി പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു സമ്പാദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ധാരണയിൽ സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ സമാധാനമെടുക്കും ആ സുഹൃത്ത് പറയും ആയിക്കോട്ടെ അത് ഈ സംഭവം നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഈ കുടുംബക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സൽക്കാരം നടത്തണം ഏ അപ്പം അവന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഇവെല്ലാവരും പോയിട്ട് ഈ എല്ലാ ആദ്യം എല്ലാവരും വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകും അപ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചുങ്കും അമൃതാഞ്ജനും സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടായി വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകും പോവുക അന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ലഡു അലുവയൊക്കെ വേണ്ടിയേ പോകും മോശമാക്കൂല എവിടെയും മോശമാക്കൂല പോയി എല്ലാ ബന്ധുക്കളും വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ പോയി 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 പിന്നെ അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സൽക്കാരൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടാവും ആറ് മാസം ലീവ് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് മാസം ആവും പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങും അപ്പം നാട്ടിൽ അവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത പണികളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ബ്ലാക്കിൽ ആരും അറിയാതെ അല്പം പണികളൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇനിയും ലീവിന് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടല്ലോ ലീവ് തീരാൻ അപ്പം നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് പൈസകളൊക്കെ അവൻ അങ്ങനെ സെൽപ്പൂട്ടി വെക്കും അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഇവൻ അഞ്ചഞ്ചര മാസത്തോടു കൂടി ഇവൻ തിരിച്ചു പോവുക ഞാൻ പറയണത് വീണ്ടും പറയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവാസിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഈ ഫ്രീക്കന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രവാസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളുടെ പ്രവാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇവന് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകണം ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അപ്പം തിരിച്ച് പോകാനുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ അവൻ അന്നേ സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണ് ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് അടക്കമായിരിക്കും എടുത്തു പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുന്ന വിവരം നാട്ടിലെ ഈ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ പറയണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ലഡും അലുവിയൊക്കെ വാങ്ങിപ്പോയ വീടുകൾക്ക് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ പോയി അച്ചപ്പൻ പിന്നെ വർത്തായക്ക അല്ലെങ്കിൽ പൂളപ്പൊരി ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും പോവുക കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആളെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ അടിയിലെത്തിണ്ടാവുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവനെ നെക്കി പീഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഈ ഇവനെ ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഗവേഷണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഫാമിലിയും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണം എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇവൻ്റെ വണ്ടി വണ്ടി ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്ത് എടുക്കും എണ്ണ ഇവനോട് എടുപ്പിക്കും ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു വൺ ടൈം മാത്രമല്ല നമ്മൾ പൈസ ഇറക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വാടക
ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു മഹാറെങ്കിലെ പെണ്ണിന് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനുള്ള സംഭവം പോലെ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഈ അന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ സിഗലേറ്ററും നെയിൽ കട്ടറൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബന്ധുക്കൾ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടാമോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടി വരും പക്ഷേ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ദമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റത്തെ വരവിന് ഫസ്റ്റ് അവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാർ അത്ര ഒഴുക്കുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ വരും ഇവന് അവൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെ ജീപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് ഇവൻ വീണ്ടും കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഏഹ് എയർപോർട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഈ ഇവൻ എല്ലാവരെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കലും സങ്കടം മറിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവൻ്റെ പഴയ സൂട്ട് കേസ് അവിടുന്ന് വന്ന സമയത്തിലെ സൂട്ട് കേസിൽ തിരിച്ചവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവൻ്റെ പയ ഒരു പുതപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കും നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച പുതപ്പ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പയ ചെരുപ്പ് ആകാൻ വന്ന സമയത്തിൽ ആ ചെരുപ്പ് കയ്യിലുണ്ട് ആ ചെരുപ്പും ഡ്രസ്സും തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും സാധനം ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തോട് കൂടിയപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ആ റൂമിലേക്ക് തന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് എത്തി ഗൾഫിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പരിചയമുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് പോകണം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നിന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റൂമിലെ ആളുകളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പലരും ഈ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയ അരീക്കോടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വടകര കൊയിലാണ്ടി കണ്ണൂരൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഈ വരവിന് ചിലപ്പോൾ അവൻ ഉണ്ടാവുക അവിടെ എല്ലാം തൃശ്ശൂരിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ബാക്കിയൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഇല്ല ആട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇവനെന്താവും ഈ ഈ പോക്കിൽ ഇപ്പം പോകുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും പറച്ചാൽ ഇനി എന്തായാലും അങ്ങനെ മൂന്ന് കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കൂല ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അതിനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് മതി കാരണം ഇപ്പോൾ വലിയ ബാധ്യത ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇളയ പെങ്ങന്മാർ ഇനിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റേ പെങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവൾക്ക് കല്യാണം കാര്യമൊക്കെ വരാം ഏഹ് പിന്നെ അനിയന്മാർ സ്കൂളിൽ പോയോണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കോളേജിൽ പോയോണ്ടിരിക്കുന്ന അനിയന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കും ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ ഞാൻ എടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് പോകുന്നില്ല ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ യാത്ര അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ പൂളപ്പൊരിയും ലഡു അലുവ മുതലായവ വാങ്ങി പോയ സൽക്കാരത്തിൻ്റെ കടം ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് വാങ്ങിയ കുറച്ച് പൈസ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറയൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ശമ്പളം എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ നേരം അങ്ങനെ ഇവൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് മാസം പോയി അതിന് ആ ശമ്പളം ഇവൻ അയച്ചു കൊടുക്കണം അയച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇവൻ ഏറ്റ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പറയും നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ പള്ളി അതായത് വേറെ ഏതൊരു സംഘടന നടത്തുന്ന പള്ളിയായിരിക്കും ആ പള്ളീൻ്റെ ഫ്ലോറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടില്ല ഗ്രാനൈറ്റ് ആയിട്ടത് അത് നമ്മുടെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഈ മാർബോണേറ്റ് എങ്കിലും ഇട്ടണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ വക എന്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവന് അഭിമാനം പണം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി പ്രവാസിക്ക് അന്നും ഇന്നുമില്ല ഒരു കാലത്തും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്നറി അപ്പം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും ഇവൻ ഗൾഫിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് വരും എന്നിട്ട് പറയും ഇതാന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്തേണ്ടി വരും അപ്പം ഇവൻ പറയും ഈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ആ ഈ ആൾ പറയുന്ന മിക്കവാറും നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സിമെൻ്റ് ഒരാൾ ഏറ്റതാണ് പിന്നെ മണൽ ഒരാൾ ഏറ്റതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടി ടൈൽസ് ഒരാൾ ഏറ്റതാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യാത് ഇവൻ പടച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കൂലിയും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കും ഇവനെന്ത് ഇത് കേൾക്കുക കാരണം പടച്ചോൻ അറിയ ഇവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് അപ്പോൾ പടച്ചോൻ്റെ ഈ ഇപ്പം പറയാം ആയിക്കോട്ടെ ഒ
ഈ ആ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ ആ ഗസ്റ്റുകൾ അവിടുത്തെ വീട്ടുകാർ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കല്യാണത്തിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അതിന് കാണും അപ്പം അത് കണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ വീടുകളിൽ ഇവരെ പെങ്ങളെ പ്രസവത്തിന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അന്ന് അടി നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് വീട് നന്നാക്കണം എന്നുള്ള ചർച്ച വരും കാരണം ഇനി ഇപ്പം വരുന്ന വരവിൽ ഇവർ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വീട് പണി നടക്കണം അപ്പോൾ വീട് ഒരു ഓടിറ്റ വീടാണ് ഇവർ ഉള്ളതെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കല്ല് ചെങ്കല്ലൊക്കെ ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടി കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെങ്കല്ല് അടിച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കും അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഓലിട്ടിട്ട് അവിടെ വെക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ അങ്ങനെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ പെങ്ങളെ പ്രസവ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ വാപ്പൻ്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് കാരണം മരുമകനോട് പൈസ ചിലവാക്കിക്കാനും വാപ്പ താല്പര്യമുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും വാപ്പ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമല്ലോ മോശമല്ലേ അങ്ങനെ വാപ്പ പറയും ഈ പ്രസവത്തിന് ഡേറ്റ് ആവാനാണ് അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഈ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പ്രസവം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞോളെ സംഭവം നമ്മൾ മോശമാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ പോകുമ്പോൾ പറയാം ശരിയാ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ ചപ്പിൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ അയക്കണ പൈസകൾ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പൈസ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേദാറാകുന്നു വേണ്ട വണ്ടി രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താലും ഒട്ടോന്ന് പറയും ആ പറച്ചിലും വാപ്പൻ്റെ വർത്താനത്തിൽ ഇവർ മനസ്സിലാവും വാപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ വല്ല പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാന്നില്ല അപ്പോൾ സാധു വീടിന് കുറച്ച് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പെങ്ങളെ പ്രസവം വളരെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ ചിലവില്ലാത്തൊരു പരിപാടി പറഞ്ഞാൽ മുടികളയലാണ് മുടികളയൽ കുട്ടീൻ്റെ മുടികളയൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസം മുടി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അളിയൻ അളിയൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പോത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ പോത്തിനെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതവിടെ വിതരണം ചെയ്യും സംഭവമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് സെറ്റാക്കും പക്ഷേ ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപയോളം ചിലവാണ് അപ്പോൾ ആ ചിലവ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെടുത്തിട്ട് അയക്കണം അപ്പോൾ പൈസ അയച്ചിട്ട് വാപ്പനോട് വരെ നിങ്ങളും മോശമാക്കണ്ട ഈ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി തന്നെ വെക്കണം പോത്ത് ഓരോ അറക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഇറച്ചി എടുത്തുപോളി കൂടാതെ നമുക്ക് പോയി കുറച്ച് വാങ്ങണം അങ്ങനെ ഒരു ഗംഭീര മുടികളയിൽ ചടങ്ങ് പെങ്ങളെ കുട്ടീൻ്റെ മുടികളിൽ ചടങ്ങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ സാധു ഒമ്പത് മാസമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഗൾഫിൽ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അവന് തിരിച്ച് വരാൻ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആകെ മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോടു കൂടി പെങ്ങൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇവിടെ അളിയൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അളിയൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ മോശമായി പോകാൻ പറ്റില്ല അളിയൻ്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ എന്നാൽ റിച്ച് ഫാമിലിക്കാ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ലെവൽ വരുമ്പം എന്താണ് ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് പണ്ടുണ്ടോ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമല്ലോ അതിൽ നെടു നിർന്തലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ മട്ടൽ വീണ മാതിരിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനോട് മാപ്പ വിളിച്ചാട്ട് പറയും ഞാൻ നമ്മളെ ജ്വല്ലറി ഇല്ലേ നമ്മളെ ഇൻസാഫ് ജ്വല്ലറി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോയിലാട്ട് ജ്വല്ലറി എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സ്വർണ്ണം വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പൈസ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ നേരത്തിന് സ്വർണ്ണം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടീൻ്റെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ കൈത്തിലും വളയും ഒന്നും ഇടാതെ കൊടുത്താൽ കാരണം മോശമല്ലേ ഓരോന്താ നമ്മൾ പറ്റി വിചാരിച്ചു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളെ വാങ്ങാൻ നോക്കണ്ടേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വാപ്പ എന്ത് ചെയ്യും ആ പാടെ വീട്ട് ആ ജ്വല്ലറി നിന്ന് കടം വാങ്ങും അപ്പോൾ ജ്വല്ലറിക്കാരൻ എന്തായാലും കടം കൊടുക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇയാളെ മകൻ ഗൾഫിലാണ് ഇയാൾ നാട്ടിൽ അത്ര പറയിപ്പിച്ചാത്ര ആളാണ് കാരണം ഈ വാപ്പൻ്റെ ഇമേജ് മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം മകന് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് വാപ്പ മേടിച്ചിൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും വാപ്പ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വാപ്പ അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പോരും അപ്പോൾ ഇവനോട് ചിലപ്പോൾ ഈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും കത്ത് കിട്ടുക അപ്പം പറയും ആയിക്കോട്ടെ ആ പേന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ സാധ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം അവൻ അവിടെ അധ്വാനിച്ചാലേ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു വർഷം കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂരം എന്നില്ല അവൻ മനസ്സോണ്ട് നീയത്തി ചേരും മൂന്ന് മാസം അധ്വാനിച്ച പൈസയും സുഹൃത്തുക്കളോട് കുറച്ച് പൈസയും വാങ്ങിയിട്ട് ആ ജ്വല്ലറിക്കാരൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കിട്ടു കൊടുക്കും ഇപ്പം വട്ട
വാർപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ കറക്റ്റ് ടൈമിങ് രണ്ടര മാസം ഒന്നര മാസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാണ് അവന് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഇടങ്ങളായിട്ട് ഉറക്കില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് ഓവർ ടൈം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവന് ഈ പൈസ ഒക്കെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരവിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കവിള് നന്നായിട്ട് ഇന്ന പോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുടി അത്യാവശ്യം കൊഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിരലുകളൊക്കെ ഉള്ളിൽ തയമ്പ് വിരലിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഒക്കെ നിരമ്പ് ഇങ്ങനെ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഇൻസൈഡൊന്നും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ബെൽറ്റിനൊക്കെ അവസാനത്തെ ആ തുള ഉണ്ടല്ലോ ആ തുള കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി അവന് ഓൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആണിനോട് ഓൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ ഈ ആണ് വരവ് ഷർട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ വരവിലിട്ട ഷർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഷർട്ട് കുണ്ടയുടെ വെച്ച് തന്നെ അന്ന് പണി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോൻ്റെ അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോന്ന് അങ്ങനെ ഇവരെ ആകമ്പടിയോട് കൂടി ഫാമിലീൻ്റെ ആകമ്പടിയോട് കൂടിയിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോരാണ് അങ്ങനെ പോന്ന് ഈ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെങ്കല്ലൊക്കെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാപ്പ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കുറച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തറക്കില്ല കല്ലൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള കോരികാരനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവനിപ്പം ഈ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ വരവിൽ പെങ്ങളെ കുട്ടിയുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വയസ്സ് കാവനായ കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പം അതിനൊക്കെ അടുത്ത് മടിയിലിങ്ങനെ ഇരുത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ചുക്കിടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വർത്തനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പം ആ ഒരു ടൈമാണ് അവൻ്റെ ലൈഫിലുള്ളത് അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അളിയനുണ്ട് ഏ അളിയ എന്താ വർത്താനം വിശാരമെല്ലാം ഒക്കെ ചോദിച്ചു അളിയൻ സാധുവായിരിക്കൂട്ടോ കാരണം ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവർ ഈ കാട്ടി കൂട്ടണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ അളിയനെ അറിയില്ലല്ലോ സത്യത്തിൽ കാരണം ഈ അമ്മോശക്ക ഈ ഈ വിച്ച് അങ്ങനെ പീഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വിവരം പോലും ഈ അളിയനെ അറിയില്ല സത്യത്തിൽ അളിയൻ നിരവരാധിയാണ് കാരണം അളിയന് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ലൈഫിലുള്ള സംഭവം എന്നുള്ള ധാരണ ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക കാരണം അയാൾ പുതിയതായിട്ടാണല്ലോ ആ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ ഈ രണ്ടാമത്തെ പങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് അല്ല അന്ന് എ പ്ലസ് ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ കാലത്ത് അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ കടയിൽ ചേർത്തണം ആ പരിപാടിയുള്ളത് അപ്പം കല്യാണത്തിൻ്റെ സംഭവത്തേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ഉള്ളത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ക്ഷീണം എപ്പോഴും മാറിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവന് രാവിലെ ഈ അളിയൻ അന്ന് അന്നും പെങ്ങളും അളിയൻ വന്ന ഇവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ എന്നാൽ പോകട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ സാർ അനുഭവം അപ്പോൾ വരവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ പെട്ടി ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ മോശമില്ലാത്ത പെട്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ കുടുംബക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചിറ്റി പറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടി തുറന്ന് ടോർച്ചിൻ്റെ കളർ മാറി അന്ന് മഞ്ഞ ടോർച്ച് ഏനി അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ടോർച്ച് വന്നു സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഈ പെടലിങ്ങനെ മുറിച്ചിന ടോർച്ചില്ലേ ചുവപ്പ് കളറിലല്ല പെടലിങ്ങനെ മുറിച്ചുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കമ്പ് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കും അപ്പോൾ അതിന്മേൽ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കുത്തിയിട്ട് നേരെ ചാർജിൽ വെക്കണം അതിന് ആദ്യം കറണ്ട് വേണം അപ്പം ഇവൻ്റെ പേരെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കറണ്ടില്ല വീട്ടിലും ഉണ്ടായി കുത്തിയേക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ആ ടോർച്ച് ഉണ്ട് അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ അന്ന് ടൈൽസിൻ്റെ പൈസ വിട്ടാൽ ഇവൻ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാല് കാരണവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടോർച്ചാണ് അപ്പം ബാപ്പക്ക് അപ്പോഴും അപ്പം ആറ് കട്ട ഇടുന്ന മറ്റേ വേൽറ്റി ആയിരിക്കും വേൽറ്റി ഇടുന്ന മറ്റേ ടോർച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് മറ്റേ ഈ മീൻ പിടിച്ചാൽ മോണവർ കൊണ്ടുപോകണം ആ ടോർച്ച് ബാപ്പ് പരാതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ നമ്മളെ സ്ഥിരം സാധനങ്ങൾ ചുങ്ക് ടീഷർട്ട് നീല ടോപ്പുള്ള പേന മഞ്ഞ ടോർച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചോന്ന ടോർച്ച് സിഗരറ്റർ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ പുള്ളിത്തുണി കുപ്പായശീല ഇങ്ങനെ കുപ്പായശീല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കുപ്പായശീല അന്നത്തെ മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനം റോസ് കളറിൽ കുപ്പായശീല ഉണ്ടാവും ഒരു കിലോമീറ്റർ നിങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറ
ഈ കോട്ടേഴ്സിലോ അവിടെ ഇടയിലൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ പേര മൊത്തമായിട്ട് പൊളിച്ചു അപ്പൊ പേര ഈ പയ പേര പൊളിച്ചിന അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയില്ല പയ പേര പൊളിച്ചു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്റെ തറവാടൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീട് വെച്ച് പോകുന്നതിന് ശേഷം എന്റെ തറവാട് ഒരു പൊളിക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് എന്റെ വെല്ലുമിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ തറവാട് പൊളിക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയ ഭയങ്കര സങ്കടം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മൾ കടുന്ന റൂമ് നമ്മളിങ്ങനെ ചാരി ഞങ്ങൾ ഉമ്മ കൂട്ടി കടുന്ന ചുമരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ചുമരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചുമുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സങ്കടമായി കാരണം ആ വീടിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ ഏരിയ മൊത്തമാണ് മാറുകയാണല്ലോ വേറെ ടോൺ ഉണ്ടാകും ആ വീട് ഇങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് അനിയന അവിടെ വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി വാപ്പിയും വരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവിടെ നല്ലൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയതിനോട് ഞാൻ അന്ന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വീടിന്റെ പയ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വീട് പൊളിക്കണേ തൊട്ട് മുമ്പിലെ ഫോട്ടോ പിന്നെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാരണം ആ വീട് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്ന് ജെ സി ബി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ആ മതിലൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരത്തി വാപ്പി ഞാനും എൻ്റെ കാരണവരും അനിയൻ അനിയൻ ഒന്നും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കൊത്തി മാന്തിട്ടാണ് അവിടെ ആ വീട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ആ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആരാ എന്നിട്ട് ആ വീട് പൊളിച്ചാൽ ഭയങ്കര സങ്കടം എന്ന മാതിരിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രവാസിന്റെ വീടും പൊളിക്കുമ്പോൾ ഇവന് കുട്ടിക്കാലത്ത് വളർന്ന് ഓന്റെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും നടത്തിയ ഓന്റെ വീട് ഏ അപ്പൊ ആ ഓന് ആ വീട് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും കാരണം പുതിയ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പൈസ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ വീട് പൊളിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ വീട് അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചുഴിയും കൈക്കോലും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവും ഓടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ചാട്ട് അതിന്റെ ഒരു കൈക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഏതോ കാക്ക ഒരു അജാരയിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇവരെ ബാബനോട് ആ ഈ മമ്മൂട്ടിയെ എന്താപ്പോ ഓട് നല്ല ഓടാ കൊടുക്കാല്ലാണ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ അറിയും ഇവന്റെ ബാപ്പ പറയും അല്ല കൊടുക്കല്ല അല്ല അമ്മ പെരപ്പണി തുടങ്ങണല്ലോ ആ അഞ്ഞിപ്പോ ഈ പെരമ ഈ ഓടിട്ടോണ്ട് എന്റെ മകൻ ഗൾഫിലല്ല ഇത് വറക്കുന്ന പെരല്ല ചിണ്ടാക്ക ഇപ്പൊ ഓടിട്ടോണ്ട് നിക്കാണ് ചോദിച്ചു അല്ല ഇയാള് കുറച്ചടും മൂച്ചിയാകും കുറച്ച് പൊന്തും ഏ ബാപ്പ അപ്പൊ അങ്ങനല്ല നമ്മള് ഓടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആന്ന് മാണ്ടിയല്ലേ ചോനോട് ചോദിച്ചു നോക്കണ്ട വാർക്കാണ് ഓടിച്ചു മാണട്ട് പറയും പിന്നെ അന്നോല് ഈ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചോർന്നുമ്പോ പറയും നമ്മളെ ഓടിന് മറ്റേ കാച്ചാല് ചോദിച്ചിന് കേട്ടോ അപ്പൊ കാലമ്മല് ഇടാനാണ് അവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണു നോക്കും അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഓടിട്ട പേരല്ല ഉണ്ടാക്കണ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ പറയും അല്ല ഓടിട്ട പേര തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാല് വാർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി എല്ലാ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ കൂട്ടഴിച്ച് കേറ്റി രണ്ടാമൂ ഓടിടണ്ടല്ലോ ഏ അപ്പൊ വാർക്കാൻ പറ്റാണ് അതിന് നല്ല കാര്യം ഇമ്മയും ബാപ്പി രണ്ടാളും കൂടി അവിടെ പറയും അപ്പൊ ഓന് പറയും ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം നല്ല അതിന് മുക്കാല് വേണ്ട ചോദിച്ചു അപ്പൊ രാക്ക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ ഏ അറിയും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചുളിവിൽ അപ്പുറത്ത് ആചാര ആലമ്മല് ആ മിക്കവാറും ഈ ഓടുണ്ടാവും ആ ഓടൊരു സെറ്റാവും സെറ്റാക്കി അപ്പളൊന്നും ഈ സാധുവിന്റെ ഒരു നീറുന്ന ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് ആരൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോള് ഈ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോ പേരന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുക അതൊക്കെ അപ്പൊ കാട്ടു കടച്ചു പോകാൻ അതായത് പത്ത് റുപ്പി കയ്യില്ല ആകെ പൊടുത്ത മുട്ടിക്കണ നേരത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ഓന്റെ ഏതേ ഒരു തല ഇറച്ചൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പേരാ അപ്പൊ ഓന്റെ ഉമ്മി മിക്കവാറും അവിടെ ഉണ്ട് അമ്മ അപ്പൊ തലാവസ്ഥ ചോദിക്കും കൈക്കലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിറകിന് പറ്റിയ പട്ടികേ അല്ലെങ്കിൽ വളയൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മ കൊത്തി ഒരിക്കായിട്ട് വിറകാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ചല്ല ചെമ്മിലാത്ത ഈ ചങ്ങാനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മതി ഇവനാണ് പെണ്ണ് ഇട്ടിക്കണ്ട ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ബൾബ് എത്തുക ഇപ്പം പെണ്ണിട്ടാനാണ് ഇപ്പത്തേക്ക് എത്ര ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായി ലീവിൽ ആറ് മാസം ഇരുപത്താറര വയസ്സായി ചങ്ങായി ആ ചെമ്മിലാത്ത അറിയും ആ പെണ്ണിട്ടിക്കണ പെരപ്പണി എന്തോ നാട്ടുകാർ അപ്പൊ ഇപ്പം പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്റെ കാരണം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പെരപ്പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നര കൊല്ലമാണ് പെരപ്പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ഈ ചങ്ങക്കാരോട് നിങ്ങൾ പെണ്ണിട്ടിക്കാൻ നിൽക്കുക അപ്പൊ അത് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സാവും പിന
സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ സാധുവിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കണം മുടിയൊക്കെ പറ്റൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ മുടി പോയി പിന്നെ മീശൻ്റെ കവടി മുടൊക്കെ ചെറിയ നിരകളൊന്നും ഉണ്ടാവും ചെക്കനാണ് പറയണല്ലോ പത്ത് ഇരുപത്താറ് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏ അപ്പം ഈ മുടി നന്നായി കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കവിള് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മൊത്തം പോയാണ് അപ്പം ഇവൻ്റെ ഈ അനിയത്തി ചിലപ്പം അനിയത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരത്തിൻ്റെ ഏട്ടത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരത്തിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇവളെ ആങ്ങളെ പറ്റി അതായത് നമ്മളെ പ്രവാസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇവൾ ഫസ്റ്റിൽ അവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം മറ്റുള്ളപ്പുറം പുസ്തകം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ പഴയ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരില്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റവൻ്റെ പുസ്തകം പോയൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് ചേച്ചി അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സംഭവം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പുസ്തകം ഞാനൊരു ചങ്ങ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചങ്ങ മുമ്പേക്ക് ജയിച്ച പോലും കൊടുത്ത് അപ്പം ഇത് പ്രവാസി അല്ലട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് പറയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നിന്ന് എൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം ക്ലാസ് ഒരു ചങ്ങായി വന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് പോകണം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഓ ഒമ്പേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകം കൊടുത്തു സത്യത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ആ കൊല്ലം ഞാൻ തോറ്റി ഒമ്പതിലടുത്ത് തോറ്റി ഒമ്പതിൽ തോറ്റി ഇത് മറ്റവനാണിത് കച്ചവടം അടിച്ച് പകുതി പൈസ ഒക്കെ അന്ന് പഴയ പുസ്തകം വയ്ക്കുക അത് വിറ്റോട് കൂടി എൻ്റെ കഥ എടുക്കാല പിന്നെ ആ കൊല്ലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ പുതിയ പുസ്തകം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഞാൻ പകരം വിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ അത് അതേ പുതിയ വിലക്ക് തന്നെ പുസ്തകം വിറ്റായിട്ടാണ് തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ചങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഭയങ്കര സുന്ദരനാണല്ലോ ധാരണയിൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ ഏട്ടത്തിനോട് പറയും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കല്യാണാലോചന വരുന്നത് മറ്റേ ബള മുബഷിറൻ്റെ ആങ്ങളെയാണ് നല്ല രസമുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇവരെ സമ്മർദ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സുഹൃത്തും ഒരു ഈ ഒരു ധാരണയിലെത്തിയിട്ട് അല്ലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ ബ്രോക്കറൊക്കെ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ സുഹൃത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പെണ്ണാണാൻ വേണ്ടി പെണ്ണാണാൻ പോകണം ഈ സുഹൃത്തിനിപ്പം ഈ ഇവനെ കണ്ട് പരിചയമാണ് ഇവനെ ഷേപ്പും കാര്യം ഒക്കെ പരിചയമാണ് പക്ഷെ ആ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെ കറണ്ട് പിടിച്ചു വരും കാരണം ഇവൾ ആദ്യം കണ്ട മാതിരിയല്ല ഇവനാകെ വേണ്ട അണ്ടി ഇമ്പി അണ്ണാൻ്റെ മാതിരി ഇങ്ങനെ പിടുത്തം വിട്ട് പോകും സൂക്ഷിച്ച് ശോഷിച്ച് വേറെ കോലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയും ഈ എനിക്ക് ഇനി പഠിച്ചണം ഇപ്പോൾ കല്യാണം വേണ്ട ആരും പെരക്കാരോട് അല്ലാതെ ഓന സ്റ്റൈലൊന്നും പറയില്ല സത്യത്തിൽ നല്ല ഗ്ലാമറിലുള്ള ചെക്കാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് ചെങ്ങ ഈ കൊല്ലരാര് അപ്പം ഈ ഇവന് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രോക്കറോട് പറയിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ കുട്ടി ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് കല്യാണം വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മനസ്സിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇവനറിയില്ലല്ലോ ഇവൻ്റെ സൗന്ദര്യക്കുറവിനോടാണ് ഓൾ ഒഴിഞ്ഞതെന്നറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇടത്തരം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം സെറ്റാവും കല്യാണം സെറ്റാകുമ്പോൾ ഇവന് പറയും ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവനെ ഇവനെ കയ്യിലാകെ രണ്ട് മാസം ഉള്ളത് അതിലൊരു മാസം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അവിടെ പെരപ്പണിയും പെര പൊളിച്ചതും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ പറയും ഈ ആ കുട്ടി നമ്മൾ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചാൽ അങ്ങനെ നിക്കാ ഉറപ്പിക്കും അമ്മ പറയും നമ്മൾ നിക്കാ കഴിച്ചിട്ട് ഇടിച്ച് പോയിക്കോളണ്ടി എന്നിട്ട് അടുത്ത പരവിനാക്കെ കല്യാണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് പണി എന്തെന്ന് ആക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവന് ഓൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങനെ മുമ്പ് വാപ്പ ജ്വല്ലറിയിലെ പൈസ കറക്റ്റ് ഇപ്പം കൊടുത്തണല്ലോ അവിടെ പോയിട്ട് മാറി കടന്നു ചെയ്യും കാരണം പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പം പെങ്ങളെ കുട്ടീൻ്റെ നൂലുകെട്ടിന് മറ്റേ ഈ പെങ്ങളെ കുട്ടീൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണത്തേക്ക് കറക്റ്റ് വാപ്പ സ്വർണ്ണം അവിടുന്ന് വാങ്ങിയ കടയാണല്ലോ അപ്പം അന്നോ കറക്റ്റ് പൈസ കൊടുത്തതിനോട് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് അസ്ലാം വലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജ്വല്ലറി താജിയാരടുത്ത് കട കയറും എന്നിട്ട് പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കല്യാണ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു പൈസ റെഡി ആയില്ല കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് അപ്പം ആറും വേണം എന്നാൽ അപ്പോൾ ആ ചില ആ എന്താ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയി സ്വർണ്ണം കൊണ്ടുപോയി പറയും അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈസ കൊടുക്കും അല്ല മാറ് സ്വർണ്ണം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പം പോയി നിക്കാവ് നിക്കാവിന് ഇപ്പം ഓൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച്
ഈ ഇവന് ഈ ഇവളോട് പറയും ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് വരും എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് വീട് പണി കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കാക്ക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കല്യാണം നടത്താം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ ഇവള് ഈ സാധാരണ ഉണ്ടായാല് എന്ന് വെച്ചാല് അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ കാലത്ത് അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോകും പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ തന്നെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറവാണ് അറബി കോളേജ് പോകും അറബി കോളേജിൽ പോകും അല്ലെ തുന്നൽ ക്ലാസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തസ്തിക നമ്മളെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില് നന്നായി പഠിക്കണം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മാർക്കൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് ഇന്ത്യയും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അറബി കോളേജ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും അല്ല കിട്ടും പക്ഷെ അവൾ തുന്നൽ ക്ലാസ്സിന് പോകും ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങും തുന്നൽ ക്ലാസ്സും അതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നാല് ഈ കാറ്റഗറി ഉള്ളത് മിക്കവാറും ഇവളാണ് ഇവള് തെരഞ്ഞെടുക്കും മിക്കവാറും തുന്നൽ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വേറെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊന്നും പോകാമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ തുന്നൽ ക്ലാസ്സിന് ഇവൾ പോയോണ്ടിരിക്കും ഇവൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവാസി അല്ല മൂന്നാമത്തെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഓൻ ഗൾഫ് പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അമ്മശാക്കെ പരിയൊക്കെ വരും അതായത് നിക്കാ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടീൻ്റെ വാപ്പയും ആങ്ങളയും ഒക്കെ പാടെ ഓട്ടർ സുരക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പരിയൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോയിട്ട് വിളിക്കാം ഇട്ട സുഖമല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലോയും കാര്യമൊക്കെ അളിയൻ്റെ പുതിയ അളിയനോടൊക്കെ പറയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇവന് മനസ്സിലാ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പഴയ ചെരുപ്പ് വീണ്ടും എടുത്തിടും പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇൻസൈഡ് ഒന്നുമില്ല പഴയ മാതിരി തന്നെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജീപ്പും ഓനും ഒരു ഡ്രൈവറും വാപ്പയും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സൂസും മാത്രം അപ്പോൾ ലോഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ജീപ്പിലേക്കുള്ള ലോഡ് കുറഞ്ഞു കാരണം ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഊറ്റലിൻ്റെ പവർ എത്രത്തോളം ആണോ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ അകമ്പടിക്ക് ആളുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും മോൻ്റെ അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പാടെ ഈ പെട്ടിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പെട്ടി കെട്ടാൻ നാളില്ല അത രസം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പെട്ടി കെട്ടൽ വന്ന് തന്നെ ഏ അപ്പം ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ കെട്ടിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിടും ഏ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിന് നമ്മളെ വലിയ അളിയണ്ടേന് അല്ല അളിയണ്ടേന് ഏ ഈ മൂന്നാമത്തെ കെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കാരണം ഇവന് ഈ രണ്ടാമത്തെ വരെ ഇവരിപ്പോൾ കെട്ട് മിക്കവാറും ഓൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അയച്ചത് കാരണം കയർ അയലിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചിട്ട് സത്യത്തിൽ സാധു തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ കെട്ടാൻ ഈ കയറുണ്ടാവുന്ന ധാരണക്കാണ് അന്ന് അങ്ങനെ അയച്ചു ആ കയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ ചെരുപ്പൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യാറ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെള്ളം നനച്ച് തുടച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഈ പാൻറ് ഇടുമ്പോഴായിരിക്കും കരുതുക പാൻറ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ബെൽറ്റിന് ചെറിയ തുള എക്സ്ട്രാ തുള വലിച്ചിട്ടില്ല ആ തുളമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഇവന് നിൽക്കാതെ കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സൽക്കാരൊക്കെ കിട്ടി വരുന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോല ഇങ്ങനെ ആയി വരിക ഏ ഇങ്ങനെ ആയി നമ്മൾ ഈ ഫാമിലൊക്കെ കോയിനുണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് സമയം പിടിച്ച് അറക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും എന്ന മാതിരി ഇവനൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കോലമായിട്ട് കവളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഇങ്ങനെ ഏ ചുയിങ്ക് തിന്ന ഇങ്ങനെ വലിച്ചിക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിങ്ങനെ കിട്ടുവിന് കവളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തുടുത്ത് നിന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോലം ഇങ്ങനെ ആയി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവൻ്റെ അരെ കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഉക്ക് ആ ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഓട്ട ലാസ്റ്റ് ഇട്ട ഓട്ടം കുറച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏ അപ്പോൾ ഓന് സ്വയം ഒരു അഭിമാനം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊക്കെ എല്ലാം തിരക്കിടലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇവൻ ആ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി മുറിക്കിയിട്ട് മൂലാര പള്ളിയത്തെ മൂലാര നമ്മൾ ടോർച്ച് എടുത്ത് മൂലാര വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ദ്വാരക്കലും ദ്വാരന്നിട്ട് കെട്ടി പിടിച്ചെടുത്ത് കെട്ടി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ മൂലാർക്ക് ഭയമ്പോ എടുക്കും ഏ മൂലാര ഗീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും മൂലാര ഒരു മടിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചില മൂലാമാർ ഇങ്ങനെ ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കും എന്നാലും ഞാനായിട്ട് നല്ല ഞാനായിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കും ടോർച്ച് തിരിച്ചായിട്ട് ആ ടോർച്ച് തിരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മൂലാര ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ
പിന്നെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും പൈസ വായ്പയും കിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവും പാപ്പ ഉണ്ടാവും പോവും ഈ പ്രാവശ്യം സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എയർപോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവൻ പോയി ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി ടാറ്റ് കൊടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ വാപ്പ എന്ത് ചെയ്യാൽ എയർപോർട്ടിൽ ജീപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ നേരം അങ്ങോട്ട് പോരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൈസ കൊടുക്കണ്ട അവിടെ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ആ പൈസ ആദായം നോക്കാനാണ് വാപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേരം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആ വളഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് എന്നാൽ ശരി ഞങ്ങൾ പോവാം കേട്ടോ ഈ ജീപ്പ് അടുത്തിട്ട് ഈ കത്ത് വിടേണ്ടി അല്ലെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാമൂൻ്റെ വരേക്ക് വിളിക്കേണ്ടി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോവാട്ടാനുണ്ട് വാപ്പ നേരം അങ്ങോട്ട് പോകും ആ ചെക്കൻ ആ പ്രവാസി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ പോകണത് ഓന ദൂരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം ജീപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കണ്ണീര് കുടിച്ചാണ്ട് ഇറങ്ങും അങ്ങനെ വീണ്ടും അവൻ ആ ഗ്ലാസ് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അവൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് മഴ ചോർന്ന് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നേരം ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി എട്ട് സെക്കൻഡ് വഴി നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഇനി അടുത്തത് ഈ അവൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്രയും അവൻ്റെ കല്യാണവും കല്യാണ രാവും കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൽക്കാരും പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവ് ഭാര്യൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഓനെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെ ചതിക്കപ്പെടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ചതിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭാര്യമാർ അങ്ങനെ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവാസിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ദൂർത്തായിട്ട് പൈസ ചിലവാക്കുന്ന ഭാര്യമാർ അത് കണ്ടിട്ട് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന അനിയന്മാർ പെങ്ങന്മാർ ഇതൊക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ഒരു സംഭവം ചെയ്യാം ഈ പ്രവാസിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതം നമ്മളിങ്ങനെ പറയാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാക്കി ചെയ്യുന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം 